హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సరోజాస్ కిచెన్ ఈ రోజు మీకు చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చెప్పబోతున్నానండి దీన్ని నార్మల్ గా రెగ్యులర్ గా చేసుకునే కర్రీ లా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్ లో ఈ రోజు చెప్తాను టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది దీనికోసం ముందుగా ఒక కేజీ చికెన్ తీసుకోండి దానిలో ఉప్పు పసుపు వేసి వాటర్ తో శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ లోకి ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయని ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మూడు పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా కొత్తిమీర పది జీడిపప్పులు చిన్నగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలు నాలుగు లవంగాలు ఒక ఇలాచి చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క వన్ స్పూన్ మిరియాలు ఏడెనిమిది వెల్లుల్లి రప్పులు తీసుకోవాలి తర్వాత వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసి మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఓ పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయని ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి వేయండి ఇప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసి ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి పావు టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఫ్రై చేయాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపిన తర్వాత ఒకటిన్నర స్పూన్ల కారం ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసి మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టేసి కొద్దిసేపు మనం ఆయిల్లోనే చికెన్ని మగ్గించాలి చూడండి చికెన్ చాలా వరకు మనకి ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలో మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ కాజు పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసి ఇలా మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో రుచికి సరిపడ సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి ముందు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించేటప్పుడు కొంచెం వేసాం కదండి దాన్ని బట్టి చూసి జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టేసి మనం వేసిన కాజు పేస్ట్ కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఇలా కొద్దిసేపు ఉడికించాలి ఇలా ఉడికిన తర్వాత దీనిలో అరకప్పు వరకు వాటర్ని యాడ్ చేయాలి తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టేసి కర్రీ దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మనకి ఆయిల్ అంతా పైకి తేరింది ఇప్పుడు దీనిలో పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలా కొద్దిగా కొత్తిమీరని యాడ్ చేసి ఇలా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మనం స్టవ్ ఆపేసామంటే టేస్టీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఈ కర్రీ నార్మల్ చికెన్ కర్రీ కన్నా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి దీన్ని మనం రైస్ రోటీ చపాతి దేంతో తీసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి తెలిసిన వారందరికీ షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే పక్కన బెల్ సింబుల్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేశారంటే మా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వెంటనే వచ్చేస్తాయి